Hoy, 16 de febrero, celebramos a San Onésimo. San Onésimo nació en Colosas, Turquía. Recuerdan ustedes, lectura de la carta del apóstol San Pablo, los colosenses. Los colosenses era porque vivían en Colosas. Allí nació Onésimo, posiblemente a principios de la era cristiana. Conoció a San Pablo apóstol en la cárcel. Parece ser que Onésimo se había robado un dinero de Filimón, que era su patrón. Trabajaba con él como esclavo. La justicia lo detuvo y lo llevó a la cárcel. Allí conoció a San Pablo, que estaba encarcelado por predicar el Evangelio. Entonces San Pablo le predica la palabra de Dios y Onésimo se arrepiente, se convierte al cristianismo y se bautiza. Una vez que ha cumplido la condena, Pablo lo envía a Filimón con una carta que aparece en la Sagrada Escritura. Esta, esta carta dice, yo Pablo, prisionero por Cristo, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Engendré en la prisión es una expresión para decir, yo lo hice hijo de Dios, yo lo evangelicé, yo lo bauticé. Él se incorporó a la vida de Dios por la predicación. Entonces, yo lo engendré, prácticamente se siente como un hijo de él. Dice, antes él no te prestó ninguna utilidad, pero ahora te lo envío y será muy útil, como lo es para mí, le sigue diciendo en la carta de San Pablo a Filimón. Te lo envío como si fuera yo mismo. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del evangelio. Pero no he querido realizar nada sin su consentimiento para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. San Pablo se las sabía todas, todas. Dice, tal vez él se separó de ti por un instante a fin de que lo recuperes para siempre. No ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Y si es tan querido para mí, ¿cuánto más lo será para ti que estás unido a él por lazos humanos y en el Señor? Según parece, Filemón perdonó a Onésimo y le concedió la libertad por haberse arrepentido y lo mandó a reunirse de nuevo con San Pablo. San Pablo lo convirtió en un gran predicador y luego incluso lo nombró obispo de Éfeso después de San Timoteo. Ustedes recuerdan, San Timoteo fue el primer obispo de Éfeso, pues después de Timoteo siguió San Onésimo. Podríamos decir entonces que aquí Onésimo, eh, a través del apóstol San Pablo, recibe también esa conversión eh, de, de, de pasar, eh, vamos a decir de la vida anterior que llevaba a una vida nueva con Cristo a través del apóstol San Pablo. Totalmente, una conversión de ladrón, digámoslo así, <risa> de ladrón, pasa a seguir a Jesucristo y a ser un predicador y llega a ser obispo de Éfeso. San Onésimo murió alrededor de, del año 90, lapidado, es decir, mu murió a pedradas por anunciar a Cristo resucitado y su reino. Que por intercesión de San Onésimo, Dios nos permita arrepentirnos de todos nuestros pecados y alcanzar la vida eterna. Amén.